എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പൊന്നാ വിത്ത് മോമിൽ ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചടേന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് പനിത്തൊമരയെന്നും പനിക്കുറുക്ക എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടെ പനിക്കുറുക്ക എന്ന് പറയും നമ്മൾ കഷായത്തിലും പിള്ളേർക്ക് പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഇലയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഇല ഇളമോ അല്ല ഒരുപാട് മൂത്തതും അല്ലാത്ത ഇല പറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചു അത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഒരു കപ്പ് കടലമാവേ ആ ഒരു കപ്പ് കടലമാവിന് ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പൊടി ഐറ്റംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പൊടി ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടി വേണം കേട്ടോ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് തന്നെ നമ്മുടെ എരുവിന് കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ചതച്ചതോ പേസ്റ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ മാവ് റെഡിയാക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഏകദേശം അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളെ മുട്ട ബജിയുടെയൊക്കെ റെസിപ്പി ആയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സെയിം ആണ് ഇഞ്ചി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇഞ്ചി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാവേ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ടൈം ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇല ഞാൻ പനിക്കുറുക്ക അല്ലെങ്കിൽ പനിത്തൊമര എന്നൊക്കെ പറയും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയാമല്ലോ പനിക്കുമോ ചുമയ്ക്കുമോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലായാലും ഇതിൻ്റെ നീരായാലും എടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവം മതി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്വൽപ്പം കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കാം കേട്ടോ സ്വൽപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കും മറ്റു മസാലകളോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇഞ്ചി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വൽപ്പം ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടിടാം കട്ടകട്ട ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറേ ആഴ്ചയിലിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ ഈ ഒരു ബജ്ജി റെഡി ആക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടമാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കായപ്പൊടി അത് നമ്മുടെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഒരു വളരെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാനതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എന്നാണൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കായപ്പൊടിയുടെ ഒരു ടീ മണം ഭയങ്കര കേട്ടോ ഇതിന് അതുപോലെ എരി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരുപാട് ആവണ്ട അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ വേറൊന്നും ഇടുന്നില്ല ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം മാവ് റെഡിയാക്കി വെക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം തന്നെ കൂട്ട് റെഡിയാക്കി ഉണ്ടാക്കാം ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലും സൂക്ഷിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഓരോന്നും ഈ മാവിൽ ഡിപ
മാവില് മുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാവില് മുക്ക് കുതിരണം കേട്ടോ ഡിപ്പ് ചെയ്ത നമ്മുടെ പനിക്കുറുക്കേടയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ടിത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ലേ ആണെന്നേ പറയില്ല ഒരു ലവ് ഷേപ്പിൽ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകണ്ട ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആവണ്ട നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ ബജ്ജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യം ഉള്ളൂ മുളക് പൊടി കുറച്ചിട്ടേക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കളർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ബജ്ജി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റേ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബജ്ജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പനിക്കുറുക്ക വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തവണ എങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാൻ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ സോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സോസ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബ